സിനിമാ ലോകത്തെ പുതുപുത്തൻ വിശേഷങ്ങൾ ആദ്യമേ അറിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും മലയാള സിനിമ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഓടിയെത്തുന്ന രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഇവരുടെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഇരുപതോളം ചിത്രങ്ങളും ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു പത്തൊമ്പത് ചിത്രങ്ങളും ഏകദേശം കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും മൂവീസാണ് ഇതുവരെയും നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു പടം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ഇവരുടെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഓരോ ചിത്രങ്ങളെയും വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും അത് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഒന്നാത്ത കാരണം പിന്നെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു റീസൺ എന്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓരോ പടങ്ങളും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ എത്രത്തോളം പ്രകടനം നടത്തി അല്ലെ എത്രത്തോളം ദിവസം ഓടി പിന്നെ എത്രത്തോളം കളക്ഷൻ ടോട്ടൽ നേടി ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ചിത്രത്തെയും വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും പിഴവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തി തിരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പം മനുഷ്യനല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള മൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് ഇതൊരു മൊഴിമാറ്റ ചിത്രമാണ് കണ്ണടയിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ശേഷം നമ്മളുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത് ഇറക്കിയിരുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം കേരളത്തിൽ വലിയ വിജയമൊന്നും കൈവരിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും കണ്ണടയിൽ നല്ലൊരു പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നേടിയ ചിത്രമാണ് നൂറ് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രം ഹിറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് കനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രമാണ് എം പത്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മോഹൻലാൽ ആരാധകർ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണിത് അത്രയ്ക്കും ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തുന്നത് ഇനി മൂന്ന് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന ലോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് ഇതിനൊക്കെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു സിനിമ വേണ്ട വിധത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥയിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രം ആവറേജ് ഹിറ്റായി മാറുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷനൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ആവറേജ് ഹിറ്റെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാലാമതായിട്ട് ജോഷിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ വന്നാൽ റൺ ബേബി സോറി ജോഷിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന റൺ ബേബി റണ് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വന്ന ലൈലാവോ ലൈലയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മോഹൻലാൽ ഫാൻസുകാർക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റൺ ബേബി റൺ പോലൊരു ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജോഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ വേറെ ഒരു തലത്തിൽ എത്തുമെന്നൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു അട്ട ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ നമുക്ക് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ടുള്ളത് എന്നും എപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്നത് സത്യനന്ദിക്കാട് ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫാമിലി മൂവി ആയിരുന്നു ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി കണ്ട് ആസ്വദിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും വലിയൊരു ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഹിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം ഹിറ്റാണ് പിന്നെ ആറാമതായിട്ടുള്ളത് രസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തിനോ തിളക്കുന്ന ഒരു സാമ്പാറായിരുന്നു ഈ ഒരു രസം ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മൂവിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഏകദേശം ആറ് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ലാലേട്ടനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മമ്മൂക്ക
ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹിറ്റും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലാലേട്ടൻ്റെതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മമ്മൂക്കയുടേത് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പുതിയ നിയമം എ കെ സാജൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ഒരു ചിത്രം ഒരു ആവറേജ് സക്സസ് മാത്രമാണ് തിയേറ്ററിൽ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രം ആവറേജ് ഹിറ്റാണ് രണ്ട് കസബ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം നിതിൻ രഞ്ജിപ്പണിക്കറാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് റിലീസിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് ഹൈപ്പ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലൊക്കെ നല്ലൊരു കളക്ഷനൊക്കെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് മിക്സർ റിവ്യൂസ് ആണ് കിട്ടിയത് കുറെ പേര് നല്ലതാണ് കുറെ പേര് മോശമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമൊക്കെ ഈ ചിത്രത്തിന് വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പ് അതൊന്നും അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കിയില്ല കുറെ ദിവസങ്ങളിലൂടി അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസിലൊക്കെ ഒരു ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനമൊക്കെ തന്നെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ ഒക്കെ തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം എന്താണ് ഉദയാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ പറയാം അമ്മാതിരി ഒരു ശോക മൂവി ഈ ഒരു ചിത്രം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഡിസ്റ്റാ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പറ്റില്ല അതിലും താഴെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വന്നത് തോപ്പിൽ ജോപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുലിമുരൻ എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ട ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഇറങ്ങിയ ഒരു ചിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രകടനം നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലൊന്നും കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചിത്രം ഒരു ആവറേജ് പ്രകടനം മാത്രമായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പുലിമുരനൊപ്പം അല്ല ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി പ്രകടനമൊക്കെ കാഴ്ചവെച്ചേനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമയോട് കൂടി മുട്ടാനുള്ള ഒരു കെൽപ്പ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് ചിത്രം ഒരു ആവറേജ് ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവരുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ലാലേട്ടൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതേസമയം മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് ആവറേജ് ഹിറ്റുണ്ട് ലാലേട്ടന് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹിറ്റുണ്ട് പുലിമുരുകൻ അതുപോലെ തന്നെ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റുണ്ട് ലാലേട്ടന് ഒരു ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ മൂവീസൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് മുന്തിരി വലികൾ തളർക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫാമിലി മൂവിയാണ് ജിബു ജേക്കബാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് ബോക്സ് ഓഫീസിലും അതുപോലെ തന്നെ തിയേറ്ററിലും എല്ലാം തന്നെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ച സിനിമ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ട് ബിയോൺ ദ ബോർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മേജർ രവി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ഒരു ചിത്രം ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു മൂന്ന് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ പ്രേക്ഷകർ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷകൾ കൊത്തി ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് വളരാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ബോക്സ് ഓഫീസിലൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രകടനം അങ്ങേറ്റത്തെ പ്രകടനമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് ഏൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ ഒരു ആവറേജ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നാലാമതായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല മൂവി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടിയും തിയേറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസിലും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു സിനിമ എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ഈ ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഫാൻസുകാരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരും എല്ലാം തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം കാണാൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് വളർന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ പ്രേക്ഷകർ തള്ളിക്കളയായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമൊക്കെ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചു ചിത്രം ഒരു ആവറേജ് ഹിറ്റാണ് അപ്പം ലാലേട്ടൻ്റെ നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇനി നമുക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ ചിത്രങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ഖനി ഫതേനി സംവിധാനം ചെയ്ത ഇത് ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം തിയേറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസിലും മിന്നിക്കുന്ന പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത് അങ്ങനെ ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി
കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം ഇതിൻ്റെ കളക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കളക്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു എന്താണ് ഒരുപാട് ഹൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറുകയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പരവൾ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ഒരു ആവറേജ് ഹിറ്റായിട്ട് മാറിയ ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരു ആവറേജ് ഹിറ്റേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് എബ്രാഹിമിൻ്റെ സന്തതി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്തിറക്കി കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയെന്ന് തന്നെ പറയണം അത്രയ്ക്കും മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മികച്ചൊരു കഥ അല്ലെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം കൊണ്ടും മികച്ച ഒരു ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ മൂവിയായി മാറുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇറങ്ങിയത് അഞ്ചാമതായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കണ്ടവർക്കറിയാം ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മൂവിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഈ ഒരു വർഷത്തിലെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്താം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലാലേട്ടൻ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ അതേ വർഷം നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയും ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാലേട്ടൻ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സമ്മാനിച്ചു ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക ഒരു ആവറേജ് ഹിറ്റ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും രണ്ട് രണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മൂവീസും ഈ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വർഷം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കൂടി നോക്കാം വർഷം അവസാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പടങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും ഇവരുടെ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയ സിനിമകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാം ലാലേട്ടൻ്റെതായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരേ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇറങ്ങിയത് ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു ചിത്രം ഈ ഒരു ചിത്രം ഇരുന്നൂറ് കോടി ഗ്ലബിൽ കയറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഹിറ്റായി മാറിയിരുന്നു ഇനി മമ്മൂക്കയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഇറങ്ങിയിരുന്നു അന്യഭാഷ ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ഫ്ലോപ്പാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ പേരമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് പേരമ്പ് തമിഴ് ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം വളരെ മികച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രമാണ് നല്ല കഥയും അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് പിന്നീട് ഇറങ്ങിയത് മധുരരാജ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം നൂറ് കോടി ഗ്ലബിൽ കയറി അതായത് മമ്മൂക്കയുടെ ആദ്യത്തെ നൂറ് കോടി ചിത്രമാണ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി മാറിയിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് നല്ല രീതിയിൽ തിയേറ്ററിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറയാറായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഇവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നമുക്കിതിനെ ഇനി മൊത്തത്തിലൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് കാലയളവിൽ മമ്മൂക്ക ഇരുപത്തൊന്ന് ചിത്രങ്ങളിലും ലാലേട്ടൻ പതിനെട്ട് ചിത്രങ്ങളിലുമാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി നോക്കാം ലാലേട്ടൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് കാലയളവിൽ അഞ്ച് ഡിസാസ്റ്റർ സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ മമ്മൂക്കയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ അഞ്ച് ഡിസാസ്റ്റർ മൂവീസാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാലേട്ടൻ രണ്ട് ഫ്ലോപ്പ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ മമ്മൂക്കയും രണ്ട് ഫ്ലോപ്പ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടൻ മൂന്ന് ആവറേജ് ഹിറ്റ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ മമ്മൂക്ക അഞ്ച് ആവറേജ് ഹിറ്റ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടൻ രണ്ട് ഹിറ്റ് സമ്മാനിച്ചു മമ്മൂക്ക മൂന്ന് ഹിറ്റ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടന്റെ വക രണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ വക മൂന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലാലേട്ടൻ മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ അതേപടി മമ്മൂക്കയും നമുക്ക് മൂന്ന് ഹിറ്റ് മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ മൂവീസ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ലാലേട്ടൻ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹിറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹിറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന നേതാവ് മുതുവരേക്കും ബൈ ബൈ